Hi guys, uh, karibu sana katika YouTube channel yangu ya Lazaro Samuel. Na kama itakuwa ni mara kwa kwanza kuweza kutazama video hii katika YouTube channel yangu, naomba basi uweze kuchukua muda wako. Subscribe katika channel yetu lakini vile vile naomba uweze kushare na marafiki uliokuwa nao hasa katika mitandao ya kijamii. Kama ni WhatsApp, jaribu kushare na wenzako katika WhatsApp group ulizoko nazo link ya somo la webinar hii siku leo. Lakini vile vile kama ni Facebook vile vile naomba unisaidie kuweza kushana watu waweze kupata somo hili. Somo hili sijaliandaa kwa ajili ya manufa yangu lakini somo hili nimeweza kuliandaa kwa ajili ya manufa yako kuweza kunufaika na vitu ambavyo vinawezekana kwa mara kwanza uliko vijui au uliko unavijua lakini haukuwa na vizingatia sana katika maisha yako. Lakini vile vile ningependa kwanza kukumbusha kwamba tuna mentorship ambayo tumeweza kuiandaa, mentorship ambayo itaifanya mwezi wa tisa na itakuwa ni online mentorship kwa hiyo kwa wewe ambaye ungependa kuweza kuungana na katika mentorship ambayo tutaifanya ambayo itakuwa ni mwezi wa tisa tunaita ni akili ushindi mentorship na ambayo itakuwa ni taji watu 15 usipende au usipende kukosa sana mentorship hii usikose mentorship hii kwa sababu vitu ambavyo ndio kuvifundisha ni vitu ambavyo ni muhimu sana sana kwa wewe ambaye unakuta kama unajishughulisha na mambo ya biashara au shughuli za kijasiri mali najua inawezekana kuwa unakumbana na changamoto za kufanya mauzo changamoto za kuzo utafuta wateja changamoto za kuzo utengeneza wateja kudumu changamoto kwamba upo sokoni unauza bidhaa ambayo kila mmoja anauza na ujiji jinsi ya kufanya mauzo wako vizuri au unapata changamoto kufanya mauzo i know kuna kuna changamoto nyingi sana ambayo unazipitia katika biashara yako na haujiji jinsi ya kutatua kwa hiyo mimi niweza kuandalia kile ushindi mentorship ambayo itakuwa na package mbili na kila package inakuwa na vitu vyake ambavyo ni vya offer vya bure kabisa unaweza kuvipata tuna package ya shilingi hamsini ambapo package hiyo unapata t-shirt ya kile ushindi bure unapata kitabu chetu cha ukweli usipenda kusikia bure pia ambacho ni hard copy lakini pia tuna package ya shilingi 1030 package yenyewe inaitwa ni silver package ambayo yenyewe utapata kitabu cha uh, ukweli usipenda kusikia chenye kitabu chenye kitakuwa ni soft copy kwa hiyo package zote hizi mbili kuna gold package kuna silver package na Gold package yenyewe ni shilingi hamsini lakini silver package yenyewe ni shilingi thelathini na kila package inakuwa na na ofa yake. Kwa hiyo unaweza kachagua hapo, nitaacha namba zangu za simu hapa chini katika webinar hii. Eh then unaweza kanitafuta ili uweze kuungana na wenzako 15 ambao na wenyewe pia mwezi wa tisa wanategemea kuweza kujifunza mambo mengi haswa katika ujasiri wa mali na mambo ya biashara. Kwa bila kupoteza muda siko leo ndo kujadili topic ambayo inahusiana na jinsi ya kubadilisha simu yako kuwa asset na hii nilichagua mada hii kuweza kukuelimisha wewe ambao unanisikiliza katika siku leo kwa sababu najua tuna watu wengi sana ambao wanafanya shughuli nyingi lakini mwisho siku simu anachukulia kama sio moja kati ya sehemu ambayo inaweza kawasaidia katika shughuli ambazo wanazifanya. Kuna watu ambao wanafanya biashara na wana simu haswa smartphone, kuna watu ambao wanafanya shughuli za kijasiria mali lakini mwisho siku wana simu ambazo ni smartphone lakini hawajui jinsi ya kutumia zile simu walizokuwa nazo kuweza kuwasaidia katika zile shughuli ambazo wanazifanya. Na hii ni kwa sababu katika akili ya kimazoea tulikuwa nao tunajua kwamba simu ni kwa ajili ya kuweza kuchat, kupigia mtu simu na kuongea naye na vitu kama hivyo. Lakini wengi wetu hatujaamua kuweza kubadilisha fikra zetu kuweza kuona simu kama moja kati ya kichocheo cha kuweza kutusaidia biashara zetu pia kukua au shughuli zetu za kijasiri na mali kuweza kupiga hatua zaidi ya mara kwanza. Na kuna watu ambao unakuta kwamba wanakuwa na simu zenye bei kubwa sana. Lakini akili zao ni so cheap. Na kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba wana simu ambazo ni so cheap lakini akili zao ni so expensive. Tarizo kubwa ni matumizi ya simu. Sio simu, ni sisi wenyewe ambao tunatumia simu. Unatumiaje simu yako? Hilo ndio swala ambalo tutaweza kujiuliza. Simu yako unaitumiaje? Unaweza kulalamikia una wateja katika biashara yako, unaweza kulalamikia kwamba uh, shughuli yako ya mali na kosa watu au wa wafuasi wake lakini mwisho wa siku ni kwamba wewe unashindwa jinsi ya kujua dunia sasa hivi inaelekea wapi karne ya moja sio tena kufungua biashara na kusubiri wateja waje ni lazima uweze kujiongeza kwa asilimia fulani ujue jinsi ya kutumia vyombo vifaa vifaa ulivyokuwa navyo uweze kutafuta wateja biashara kwa sasa hivi uweze kusema utategemea kwamba ufungue duka lako ukae pale ufungue huduma yako ya uache pale utengeneze bidhaa yako usubiri watu waje hiyo ni unaenda katika karne za kumi na sita kule na kuendelea ni lazima ubadilishe fikra yako uweze kuangalia kutenda biashara katika mtazamo mwingine kabisa. Ah, sasa unatoka kufanya nini? Unatoka kufanya nini sana sana? Baada ya kujua hivi vyote, unatoka kufanya nini? Kwa sababu tumuongelea kuhusu kwa jinsi ya kubadilisha simu kuweza kuwa asset. Lakini inawezekana kwamba haujui nini maana asset. Lakini haujui nini unatoka kufanya. Kwa sababu wengi tunajua simu ni liability kwa sababu 
kadi siku zinavyozidi kwenda simu au tunasema mbao thamani wa simu huo unapungua ndio maana kwamba simu hiyo ambayo umenunua leo mwaka unakuja hauwezi ukaiuza sawa na bei ambayo umenunua simu yako leo simu inakuwa na mtindo wa kuweza ku in value as days goes muda unavyozidi kwenda simu yako gharama yake lazima inapungua hata gari ni the same lakini hiyo sio sababu hiyo sio sababu ni lazima uweze kujua kwamba kitu ulichokuwa nacho unajua kwamba kina depreciate in value ni namna gani utakitumia kabla thamani yake kuweza kushuka kuweza kuongezea thamani kubwa zaidi ya jinsi ulivyoweza kununua mara kwanza au zaidi ya bei ambayo uliweza kutumia kuweza kununua mara ya kwanza hebu na naomba tuweze kuelewa kitu kimoja kwanza kabla ya kujua kwamba unataka kuzofanya nini tuweze kuelewa kwamba definition ya asset what is an asset najua umesoma kuna watu ambao wamesoma vitabu vya robert kiosaki wame robert kiosaki kula meleza what is an asset lakini hebu tuje katika simple definition ya yule mtu ambaye unaweza kutaka kwamba hajasoma kitabu cha chochote cha Robert Kiyosaki wala hajaona sehemu yote ambayo inaeleza mambo ya what is an asset. Kwa hiyo tunapozungumzia what is an asset tunasema kwamba asset is a useful or valuable thing or a person. Ni kitu chochote kile ambacho chenye uthamani fulani. Inaweza kuwa ni kitu, inaweza kuwa ni mtu. Lakini lazima kiweze kuwa na uthamani fulani. Lazima kiwe na umuhimu fulani. That is an asset, simple definition. Lakini according to Robert Kiyosaki ambaye kama utakuwa umesoma kitabu chake cha Rich Dad and Poor Dad na ukasoma The Cash for Quadrant ukasoma kitabu cha Guide to Investing nadhani tutakuwa naelewa Robert Kiyosaki huwa anaangaliani sana sana mambo ya asset Robert Kiyosaki anasema kwamba asset is something you own that increase in value over time or is something that puts money in your pocket Robert Kiyosaki ni kwa jinsi mimi huwa ni jinsi ninavyomfa kwa jinsi ninavyomfuatilia kwa vitabu vyake jinsi ilivyosoma na anasema kwamba kwamba asset ni chochote kile ambacho kinaongezeka uthamani kadri ya muda jinsi unavyoendelea kuepo. Sasa ukija ukaja katika topic yetu tunavyozungumzia kuhusu simu kwa asset. Sisi simu sisi simu tunajua kwamba ni liability kwa sababu as days goes thamani yake ina decrease. Sio value yake increase, value yake ina, ina decrease na shuka thamani yake inashuka. Lakini vile vile simu watu wengi is not a thing that puts money in the pocket ni kitu ambacho kinaondolea watu hela mifukoni mwao mtu atafanya repairment atanunua voucher na vitu vingine ambavyo unakuta kwamba vinamtola mfukoni lakini unakuta kuna wengine ambao simu hazoongezee chochote kile katika mifuko yao lakini sisi kitu ambacho tunataka tuweze kufanya ni kwamba tubadilishe simu hii iweze kuwa asset katika maisha yetu sasa ni vitu gani ambavyo ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuweza kufanya hmm? unatakiwa kufanya nini haswa unatakiwa kufanya nini haswa baada ya kuweza kujua what is an asset katika simple definition baada ya kujua what is an asset kutoka kutoka kwa Robert Kiyosaki. Tumesema kwamba asset is something that you own that increase in value over time. Ni kitu ambacho unakimiliki lakini kinaongezeka thamani kwa muda jinsi unavyozidi kwa nafano kama gold. Gold yenyewe unaweza kainunua leo lakini miaka inokuja gold ikapanda uthamani wake. Tofauti na kusema mambo kinunua simu miaka inokuja simu hizo ikawa katika bei ile ile. Mfano kuongelea sasa hivi mfano kama iPhone. iPhone 4S ilivotoka na sasa hivi ni vitu vile tofauti bei yake ni vitu vile tofauti. Kwa you must understand what is an asset and what is an uh, what is liability. Hivi ni vitu ambavyo ni muhimu lakini je unataka kufanya nini ili mwisho siku hii simu yako iweze kuwa asset. Lakini vile vile simu iweze kutengeneza wewe kuwa asset. Kumbuka nikwambia asset inaweza kuwa ni useful kitu ambacho ni useful kitu ambacho kina uthamani au ah, wewe mwenyewe kwa uthamani fulani. Lakini si unachotaka ni kwamba simu hii iweze kuwa ni kitu cha thamani lakini vile vile tufanye na sisi kuwa watu wa thamani pia. Naomba unielewe hapo. Kwa hiyo tutafanya nini? Kuna kitu cha kwanza ambacho ni nomo na niweza kaa ni kawaida sana unaweza kushangaa sana ninachokwambia. Lakini hebu jitahidi sana ku watu ambao ni wa muhimu katika simu yako. I'm telling you kuna watu ambao wana code za watu zaidi ya mia tano. Lakini wale watu ambao mtu ameweza kwa save katika simu yake ni watu ambao ni liability katika maisha yake ni watu ambao hawachangikwa lolote katika maisha yake lakini wana watu zaidi ya 500 sijui umesha kutana na hii situation kwamba una watu za hata moja katika simu yako unapata shida na ukianza kufikiria katika list uliokuwa nao unaona kabisa kwamba hapa hakuna mtu ambaye anaweza kanisaidia kwa hiyo kwa simple definition na maana wale watu wote uliokuwa nao katika simu yako ni liability sio asset kwa simu yako imebeba watu ambao ni liability ambao wanasababisha simu yako kuwa liability pia sio asset ni wale kwa beba sio kila mmoja anapaswa kuwa rafiki yako. Wala sio lazima uchati na kila mmoja. Kuna watu ambao ni muhimu kwako hakikisha unatumia muda wako kujifunza kitu au kubadilisha na nao mawazo katika simu yako. Save watu ambao ni important. Watu ambao unajua kabisa watu 
wanaongeza kitu fulani katika mishangu watu ambao wataongezwa thamani wa simu ile nayo kwa sababu ukiwa na simu alafu na contact ya watu ambao unajua kabisa kwamba hawa they are nothing to me kama hawachangii chochote kile katika mesha yangu ina maana simu yako ni liability ina maana watu walikuwa nao hawezi kusaidia kwa chochote kile katika mesha yako kwa ni lazima uhakishe kwamba watu ambao una save katika simu yako au watu ambao una spend nao muda kupitia kwenye simu yako ni watu ambao ni valuable watu ambao unaweza kuongeza kitu fulani katika maisha yako huu ni kweli ambao unajua watu wengi hamtapenda kuweza kusikiliza lakini the truth na inabidi uweze kufanyia kazi ili uweze kufanya simu yako kuwa asset katika maisha yako kitu kingine balisha simu yako kwa darasa kuna watu wengi sana ambao simu zao sio darasa kabisa katika maisha yao. Sio darasa kabisa katika nini? Katika maisha yao. Kwa sababu unakuta simu, mtu amejua katika magroup ambayo ni ajabu ya WhatsApp. Mtu amefollow watu ambao ni waajabu, mtu amesubscribe katika channel ambazo ni za ajabu kiasi kwamba akifungua simu yake, akisema tumia nusu saa, anaanza kuingia pale kwa nusu saa katika simu yake na asunufika na kichwa chochote kile. So what's happened then? Simu yako inakuwa ni liability katika maisha yako. Kwa sababu muda ambao utatumia katika simu yako ni muda ambao unakufanya unapoteza sio kuongeza kitu katika maisha yako. Muda ambao utatumia katika simu yako ufanye uweze uweze kuwa ni ni valuable. Hauwezi ufanye uko na uthamani ni kitu ambacho unakuta ambao unatumia muda fulani katika simu yako lakini ule muda ambao unatumia kwenye simu yako mpaka unavoja kutoka hakuna chochote kile cha thamani ambacho umekiongeza. Zaidi ni unatoa kisha cha thamani katika maisha yako. Kwa nacho ninachotaka kusisitiza hapa kusudi simu yako uweze kuwa asset kama ni kwenye WhatsApp hakikisha unajiunga na magroup ambayo yana umuhimu kwako sio kila magroup atauza kujiunga kuna mtu anaweza kafungua simu yake unakuta na magroup ya, ya vichekesho tu comedy comedy vichekesho comedy vichekesho dako sio nini your phone is liability my friend even if it is an iPhone or Samsung and if it is expensive na, na katika simu yako lakini ukifungua unakuta na watu ambao kama hivi kwamba kwa WhatsApp kwa magroup la kononi ajabu hakuna group ambalo ambalo za kuongezea thamani wote jua kabisa kwamba wewe bado ni liability na simu yako vile vile hata kama ni expensive lakini bado ni liability katika maisha yako kama ni facebook hakikisha una ad marafiki ambao unajua utajifunza kitu kutoka kwao sio kila kile kibata cha ad as a ad someone as a friend kinaponekana au unatakuwa kuweza kumwadi yule mtu jaribu kuhakikisha kwamba watu ambao una ad as friend katika katika facebook yako unakuwa ni watu ambao unajifunza kitu unakuwa na watu ambao kwamba ukisema ufungue katika akaunti zao au ukifungua facebook yako you learn something sasa kuna watu wengi sana ambao wanakuta kwamba wamefollow vitu page za ajabu katika facebook wamefollow watu ajabu katika facebook watu ambao wanakuta kwamba hawasaidii chochote katika maisha yao you must understand this you must understand this hakikisha unadi marafiki ambao unajua utajifunza kitu kutoka kwao hiji kitu ambacho cha msingi sana sana kama ni youtube Hakikisha una subscribe katika channel ambazo zitakusaidia. We have a lot of people ambao wanakuta kwamba wenyewe katika YouTube. Kwa mimi subscribe katika channel ambazo ni za udaku. Channel ambazo hazizi kawasaidia chochote kile katika maisha yao. Si sema kwamba labda katika channel zingine utakuwa utaweza kusubscribe. Kuna channel ambazo sawa zinakupa taarifa unaweza kusubscribe. Lakini je, kwa asilimia kubwa umesubscribe channel za namna gani? Kwa asilimia kubwa umefollow watu namna gani? Hicho ni kitu ambacho ni cha msingi kama ni Instagram vile vile hakisha una follow watu ambao watakufunza kitu. Wengine sisi wa Tanzania tunatumia sana Instagram lakini ukiangalia dadi kubwa sana watu watu ambao muuza kwa follow watu ambao hawana umumu wote. Ndio hicho ambacho wala sunaambia watu kwamba wao wanaweza kashangaa kwamba kuna mambo fulani yabadilika katika maisha yako lakini ni kwa sababu ya vitu ambavyo vinaviingiza katika akili yako. Wewe kama unatumia muda mwingi katika mtandao wa kijamii alafu unashangaa kwamba mbona mimi hakuna badiliko ambayo nayaona anza kujiuliza katika mtandao wako wa kijamii kuna vitu gani ambavyo vinaviingiza katika maisha yako? Kwa sababu muda mwingine tatizo lilizele linaweza lisiwe ni kwamba maisha kwa sababu gani yabadilike. Tatizo linaweza kuwa ni wewe vitu ambavyo unaviingiza kuzo badilisha maisha yako. Ni vitu gani ambavyo unaviabsorb katika mtandao wako wa kijamii? Kwa muda mwingi sana. Vile vitu unaweza kukutana ni vitu ambavyo vinakuathiri katika maisha yako. Ukitaka kubadilisha maisha yako lazima uhakishe kwamba hata vitu ambavyo unavifuatilia, vitu ambavyo unaviingiza katika akili yako ni vitu ambavyo ni positive hii itakusaidia sana. Kwa hiyo kwa webinar hii fupi ambayo niweza kuendelea katika siku leo naomba uweze kusubscribe kwanza katika channel yangu kama mara kwanza uweze kusubscribe naomba usubscribe katika channel yangu naomba like pia naomba pia ushare na marafiki uliokuwa nao. Hiki kitu ambacho ni muhimu sana sana subscribe 
like my webinar lakini vile vile share na marafiki zako naamini katika video hii kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza lakini ningependa kujua zaidi katika comment kwamba umejifunza kitu gani katika webinar hii ya siku ya leo ulikuwa na mimi Lazaro Samuel naomba utakaa katimwema na Mungu akubariki sana